செல்கிறேன் மரியாதைக்குரிய கட்கரிஜி அவர்களை நான் இன்று மாலை பார்க்கிறேன் ஒன்று காவிரி ஆணையம் அமைக்கப்பட்டதற்கு நன்றி தெரிவித்து தமிழகத்தின் உரிமை முழுவதுமாக பெற்றுத்தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைப்பதற்கு செல்கிறேன் அதே மாதிரி பசுமை வழிச்சாதை சாலை இந்த பசுமை வழிச்சாலை மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் தான் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் இன்னொன்று சாலை அளவிடச் செல்வதாக இருந்தாலும் சரி சாலை ஆக்கிரமிப்பை பற்றி முடிவெடுக்க செல்வதாக இருந்தாலும் சரி அங்கே உள்ள விவசாயிகளிடம் தெளிவான செய்திகளை சொல்லி அவர்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அவர்களிடம் என்ன நடக்கிறது என்பதை முழுவதுமாக சொல்லித்தான் மாநில அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கணும் நேற்றைய தினம் ஒரு விவசாயி கிணத்தில் குடித்திருக்கிறார் தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட செய்தி மிகவும் மனதிற்கு வருத்தமாக உள்ளது பசுமை வழிச்சாலை தேவை ஆனால் மக்களின் முழு ஒப்புதலோடு தான் அது நடக்க வேண்டும் அப்படியே மக்களுக்கு ஒருவேளை எதிர்ப்போ இல்லை என்றால் அந்த வழிப்பாதையில் சில தடங்கல்கள் இருந்தது என்றால் விவசாயிகளுக்கோ மக்களுக்கோ சில சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதில் தவறில்லை அதை மரியாதைக்குரிய கட்கரி அவர்களிடம் விவாதிப்பதற்காகத்தான் நான் இன்று செல்கிறேன் அதே போல மரியாதைக்குரிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நட்டாஜி அவர்களை பார்த்து மதுரையில் எய்ம்ஸ் கொண்டு வருவதற்கு பெருமுயற்சி எடுத்ததற்கு அவருக்கு நன்றி தெரிவித்து எல்லா வகையிலும் எய்ம்ஸ் தமிழக மக்களுக்கு ஒரு முழுமையான சுகாதார பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைப்பதற்கு நான் அங்கே செல்கிறேன் அதே போல இன்று மத்திய அமைச்சர் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய ரத்தோர் அவர்களையும் சந்தித்து நம்ம பிரகானந்தா அவர்களை பற்றிய செய்திகளை அவரிடம் சொல்லி இந்திய அரசின் மூலமாக அந்த விளையாட்டு துறைக்கு அதுவும் செஸ் விளையாட்டில் மிகவும் தன்னை திறமைசாலியாக முன்னிறுத்தி தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த தம்பியை பற்றி சொல்வதற்கும் நான் செல்கிறேன் டெல்லி செல்கிறேன் ஒரே மாதிரி தான் அரசாங்கம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ஒரு திட்டத்தை விரைவுபடுத்திவிட்டு ஒரு திட்டத்தை கிடப்பில் போட்டால் மக்களுக்கு அதன் மீது நம்பிக்கை வராது அதனால பசுமை வழிச்சாலை எட்டு வழிச்சாலை நிச்சயமாக வேண்டும் ஆனால் பொதுமக்கள் நிச்சயமாக பாதிப்படையக்கூடாது அதே போல கிடப்பில் போடப்பட்டிருக்கின்ற மற்ற சாலை வசதிகளையோ மற்ற அணைகளையோ கட்டி முடிக்கத்தான் வேண்டும் நமது நீராதாரங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதனால் அரசாங்கம் ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைகளை ஒரே மாதிரி அணுகினால் மக்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் என்னை பொறுத்த மட்டில் இந்த எட்டு வழிச்சாலை மிக முக்கியமானது ஐந்து மாவட்டங்களின் வளர்ச்சிக்கு உகந்தது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்தால் கூட அதை சில பிரிவினைவாதிகள் கையில் எடுத்து கொண்டு ஒட்டுமொத்த அந்த திட்டமே வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு தங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் அதே மாதிரி ஒரு அறுபத்தி ஏழாயிரம் மரங்கள் வெட்டப்படும்னு அவங்க சொன்ன தகவல் சொல்லி இருக்கிறது ஆனால் சில பேர் நாலரை லட்சம் மரம் அஞ்சு லட்சம் மரம் வாய்க்கு வந்த அளவுக்கெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் தயவு செய்து உண்மையான நிலையை அரசாங்கமும் சொல்ல வேண்டும் உண்மையான நிலையை எதிர்ப்பவர்களும் சொல்ல வேண்டும் என்னை பொறுத்த மட்டில் தமிழகத்தில் ஒரு நேர்மறை அரசியல் வர வேண்டும் எங்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு அதை மனிதாபிமான கண்ணோட்டத்தோடு பார்த்து அரசாங்கம் அதை சரி செய்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் இது மத்திய அரசு எந்த விதத்திலும் விவசாயிகள் பாதிப்படைந்து விடக்கூடாது என்பதும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படைந்து விடக்கூடாது என்பதிலையும் மத்திய அரசு மிக கவனமாக இருக்கிறது அதனால் மத்திய அரசிடம் இருந்து நல்ல தகவல் தான் வரும் இல்ல எனக்கு அந்த தகவல் இல்லை யாராக இருந்தாலும் செய்தியாளர்கள் செய்தியாளர்கள் சந்திப்புக்கு செல்பவர்கள் எல்லாம் 
கைது செய்யப்படுவது சரியான நடவடிக்கையாக இருக்காது ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமாக எனக்கு தெரியல அப்படிப்பட்ட தகவல் எனக்கு தெரியல நீங்கள் செய்தியாளர்கள் சொல்கிறதுனால சொல்கிறேன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்போ செய்தியாளர்கள் சே சேகரிப்போ எந்த விதத்திலும் தடுக்கப்படக்கூடாது ஆனால் சில பேர் எதிர்மறை கருத்துக்களை பரப்புவதற்கு என்றே சில பேர் உள்ளே புகுந்து ஒரு நல்ல திட்டத்தை வரவிடாமல் தடுப்பதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது அரசாங்கமும் சரி காவல்துறையும் சரி இவர்களை சரியாக பகுத்தாராய்ந்து பிரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது எனது கருத்து நன்றி சிறப்பு அதிகாரிகளின் கால அவகாசத்தை நீட்டிக்கொண்டே போகிறது ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை இல்லை என்பது எனது கருத்து எவ்வளவு விரைவாக உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த வேண்டுமோ அதற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் அரசாங்கம் என்பதும் தேர்தல் ஆணையம் என்பது எனது கருத்தாக இருக்கிறது ஏனென்றால் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் தான் மக்களிடம் நிர்வாகத்தில் நேரடியாக பங்கெடுத்து கொள்பவர்கள் ஆக அந்த நேரடி பங்கெடுப்பு இல்லா பங்கேற்பு இல்லாத போது அது பொதுமக்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள் உள்ளாட்சிகளின் கடமையே அதிக அளவில் மக்களுக்கு நெருக்கமாக சென்று அவர்களுக்கான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வது தான் ஆக உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளே இல்லை என்று வரும்பொழுது நாங்கள் இடையில மக்கள் குறை தீர்ப்பு கூட்டத்தில் கேட்பு கூட்டத்துக்கு போகும்போது கூட எல்லா மக்களும் சொன்னது எங்களுக்கு உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் இல்லை எங்கள் ஊரில் உள்ள பிரச்சனைகளை சொல்ல முடியல தெருவில் உள்ள பிரச்சனையை சொல்ல முடியலன்னு அதனால் அதிகாரிகளின் கால அவகாசத்தை நீட்டிக்கொண்டு போவதை விட உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு ஒரு கால நிர்ணயத்தை செய்தால் அறிவிப்பு செய்து உள்ளாட்சி தேர்தலை சந்தித்தால் சரியாக இருக்கும் என்பது எனது கருத்து